আমাদের পাঠের বিষয় নবম দশম শ্রেণী বিজ্ঞান প্রথম অধ্যায় প্রথম অধ্যায় নাম হচ্ছে উন্নততর জীবন দ্বারা তো এই উন্নত জীবন দ্বারা খাদ্য উন্নত খাদ্য উন্নত বস্ত্র উন্নত বাসস্থান উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নত শিক্ষা সবকিছু হলে একটা জীবন উন্নত হবে তো আমরা এই অধ্যায় শুধুমাত্র উন্নত খাদ্য নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথম ভাটের নাম হচ্ছে খাদ্য ও পুষ্টি পুষ্টি বিজ্ঞান অনুসারে আমরা যা খাই তা সবই কিন্তু খাদ্য নয় মানে বিজ্ঞানীরা যা বলতেছে আর কি শুধু সেই সব আহার্য বস্তুকে খাদ্য বলা হবে যেগুলা জীবের যেগুলা খেলে জীবের বৃদ্ধি হবে দৈহিক বৃদ্ধি হবে শক্তি উৎপাদন হবে রোগ প্রতিহত এবং ক্ষয়পূরণ হবে এক কথা দেহের পুষ্টি সাধন করে তাহলে যেগুলো খেলে দেহের পুষ্টি সাধন করে সেগুলাই খাদ্য পুষ্টি সাধন বলতে কি বুঝে দেহের বৃদ্ধি ক্ষয়পূরণ শক্তি উৎপাদন রোগ প্রতিরোধ পুষ্টি হলো পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য এবার পুষ্টির সংজ্ঞাটা কি পুষ্টি হলো পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্তু আরোহণ করে খাদ্য বস্তু আচ্ছা দেখ আমরা এখানে বেশ কিছু খাবারের ছবি দেখতেছি তো এগুলা সবগুলোই কিন্তু আমাদের রোগ প্রতিরোধ করবে এবং আমাদের এই দৈহিক বৃদ্ধি ঘটাবে এমন শক্তি উৎপাদন করবে তাই এখানে যাদের ছবি দিচ্ছে তারা সবাই খাদ্য তো এখন এই সবগুলো থেকে পুষ্টি পেয়ে থাকে এখন পুষ্টিটা হইলো কি দেখো পুষ্টি হলো পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্তু আহরণ করে খাদ্য বস্তুকে পরিপাক ও শোষণ করা এবং আত্মীকরণ দেওয়া দেহের শক্তি চাহিদা পূরণ রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধি ক্ষয় পূরণ করা তাহলে পুষ্টিটা হচ্ছে যেই প্রক্রিয়া আমরা যে প্রক্রিয়া আমরা আমাদের সার্বিত্ত কর্মের জন্য শক্তি পেয়ে থাকি সে বা সার্বিত্ত প্রক্রিয়াগুলো সাধন করার জন্য যা প্রয়োজন তা আমরা যেই প্রক্রিয়া পেয়ে থাকি সেই প্রক্রিয়াটা নাম হচ্ছে কি পুষ্টি তারপর বলছে যে পুষ্টি ইংরেজ শব্দ হলো নিউট্রিশন অবধি খাইতে যে সব জৈব অথবা অজৈব প্রধান জীবের জীবন শক্তি যোগান দেয় দেখো খাদ্যের মধ্যে কিছু একটা অংশ যে খাবারটাকে খাবারের পুরোটা অংশ পুষ্টি নয় খাবার মধ্যে অল্প কিছু উপাদান থাকে যে উপাদান গুলো কি করে আমাদের যে উপাদান গুলো জৈব হইতে পারে অজৈব হতে পারে সে উপাদান গুলো আমাদের কি করে জীবনী শক্তি যোগান দেয় সে উপাদান গুলাকে একত্রে নিউট্রিয়েন্টস বলে বা পরিপোষক বলে আমরা বিভিন্ন ধরনের খাবার দেখতেছি তা আমরা এই ক্লাস গুলাতে প্রত্যেকটা ক্লাসে যে খাবারের ছবিগুলো দেখাবো এই খাবার গুলো হচ্ছে আমাদের মানসম্মত খাবার যে খাবার গুলো উন্নত জীবনের জন্য প্রয়োজন যেমন আমাদের যে নিউট্রিয়েন্টস এর কথা গুলো বলছে যেমন বলছে গ্লুকোজ একটা নিউট্রিয়েন্টস বা পুষ্টি খনিজ লবণ ভিটামিন এগুলো নিউট্রিয়েন্টস ঠিক আছে পরিপোষকের পরিপোষকের মানে নিউট্রিয়েন্টস এর আই মিন পুষ্টির পরিপাকের প্রয়োজন হয় না প্রাণীর খাদ্যের মাধ্যমে পরিপোষক গ্রহণ করে অর্থাৎ নিউট্রিয়েন্টস গুলো খাদ্যের মাধ্যমে আমরা গ্রহণ করি আমরা বলতে পারি খাদ্যের কাজ প্রধানত তিনটি সেই তিনটি হচ্ছে যে তোমার খাদ্যের দেহের গঠন করা বৃদ্ধি সায়ন করা ক্ষয় ফোন করা রক্ষণাবেক্ষণ করা তো আমরা এখানে মানে একটা ছবি দেখছি যে ছোট থেকে আমরা বড় হচ্ছি ঠিক আছে আর এটা খাবারের মাধ্যমে ঠিক আছে এবং আমাদের শরীরে প্রতিনিয়ত ক্ষয় হয় অর্থাৎ প্রতিনিয়ত অনেকগুলো কোষ মারা যায় এসে আমরা বিভিন্ন দুর্ঘটনা রোগে বিভিন্ন কারণে আমাদের শরীরে যে ক্ষয়টা সেটাও পূরণ করে না খাদ্য এর ফলে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ এক কথা বলবো যে আমাদের শরীরকে রক্ষা করা কি রক্ষা করাটা হচ্ছে কি কি ধরনের জীবন হাত থেকে রক্ষা করা বা বিভিন্ন ধরনের রোগের হাত থেকে রক্ষা করাটা হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণ সেটা খাদ্য করে থেকে তা আমরা একটা কাজ মধ্যে মূলত বেশ কয়েকটা অপশনে ছিল এরপরে এখানে যে ইয়েটা আছে হচ্ছে এনার্জি বা শক্তির একটা চিহ্ন হ্যাঁ এজেন্ট এনার্জি লেখা আছে খাবার থেকে মূলত কি আছে এনার্জি আসছে সেই এনার্জিটা শরীর চলে আবার কাজ করার এনার্জিটা আমরা পেয়ে থাকি তো হচ্ছে তাপ উৎপাদন করে অর্থাৎ কর্মশক্তি প্রদান করে এই দুটাকে আমরা এক কথার মধ্যে প্রকাশ করলাম সেগুলো খাদ্যের দ্বিতীয় কাজ এছাড়া তৃতীয় আর একটা কাজের কথা বলছে তৃতীয় কাজটাকে আমরা বুঝতে পারছি সেটা রোগ প্রতিরোধ করে দেওয়াকে সুস্থ সবল রাখে এবং কর্মক্ষম রাখে এই সবগুলোকে আমরা এক কথার মাধ্যমে একটা অপশনে রাখলাম তাহলে খাদ্যের তিনটা কাজ আমরা জেনে গেলাম তা আমাদের কাজ হচ্ছে যে খাদ্য যে তিনটা কাজ আছে সেটা মুখস্থ রাখ খাদ্য কেবল মুখস্থ রাখ পুষ্টি করে মুখস্থ করা এরপরে এখানে আমরা দেখছি কার্বোহাইড্রেট এখানে হচ্ছে প্রোটিন এখানে হচ্ছে কি প্যাট তিন ধরনের খাবারের কথা আমরা বলতেছি তো এখানে সে কথাটা বলা আছে খাদ্যের উপাদান আমরা ছোটবেলা থেকে জানি ছয়টা যে সেগুলো সরকার আমি সিস্ন ভিটামিন খনিজ লবণ এমন কি পানি এগুলোর মধ্যে সরকার আমি সিস্ন পদার্থকে মূলত দেহের পরিপোষক খাদ্য অর্থাৎ দেহের মধ্যে নিউট্রিয়েন্টস দেয় কি দেয় সরকার আমিষ এবং ইসন ইসন আক নাম হচ্ছে প্যাট আক নাম হচ্ছে সর্বি জাতীয় খাবার এগুলো দেহের পরিপোষক খাদ্য তো এই তিনটা হচ্ছে পরিপোষক খাদ্য কোন তিনটা কার্বোহাইড্রেট মানে হচ্ছে শর্করা প্রোটিন মানে আমিষ ফ্যাট বাড়ি হচ্ছে স্নেহ খাদ্যের স্নেহ এবং স্নেহ এবং শর্করাকে বলা হয় শক্তি উৎপাদক খাদ্য
প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ করা আর আমিষের আমিষের আমিষ যুক্ত খাদ্যের কাজ কিন্তু ভিন্ন সেটা অবশ্য দেহ শক্তি দেয় এছাড়া সে আরো বেশ কিছু কাজ করে থাকে আহ সেগুলাকে বলা হয় দেহ গঠন করা হয় দেহ গঠন করে তাহলে আমিষ দেহকে গঠন করে ভিটামিন খনিজ লবণ পানি দেহের সংরক্ষক খাদ্য উপাদান যেগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে দেখো রোগ প্রতিরোধ করে বলা নাই বরং রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে কি কি খনিজ লবণ পানি এবং ভিটামিন বুঝাইল তো তারপরে ভিটামিন যুক্ত বেশ কিছু খাবার এখানে দেখালাম হ্যাঁ তো তোমরা প্রত্যেকবারে খাবার আসবে ওইগুলো আসবে এগুলো সবগুলো ভালো মানের খাবার যেগুলো আমরা ফলো করব আর কি এই খাবার গুলা তো খাদ্যের উপাদান এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম সেটাকে আমরা একটা সাটের মাধ্যমে আলোচনা করি খাদ্যের উপাদান যদি ছয়টা আমরা বলতাম সেটাকে আমরা এখন দুই ভাগে ভাগ করে নিছি সেগুলো মুখ্য খাদ্য উপাদান এবং সহায়ক খাদ্য উপাদান মুখ্য বা মেইন এসেন্সিয়াল খাদ্য উপাদান গুলো হচ্ছে সরকার আমিষ স্নেহ আর সহায়ক যারা এই তিনটা খাবার ওই তিনটা খাবার কে মূলত সহায়তা করে দেয় সমস্ত কাজ করার জন্য সেগুলো হচ্ছে ভিটামিন খনিজ লবণ এবং পানি আমরা মুখ্য খাদ্য উপাদান আমরা প্রত্যেকটা খাদ্য উপাদান নিয়ে একবার বিশ্বাস আলোচনা করব তো একটা একটা করে শুরু করব প্রথমে আমরা শুরু করব শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট হাইড্রেট নিয়ে তো আমরা কার্বোহাইড্রেট ছবি দেখালাম এটা হচ্ছে বুটটা এটা হচ্ছে কি গম আহ হচ্ছে মানুষের প্রধান খাদ্য প্রীতি সব দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট এখানে কি থাকে কার্বন থাকে হাইড্রোজেন থাকে এবং অক্সিজেন থাকে এই তিনটা দিয়ে কার্বোহাইড্রেট তৈরি হয় আহ শর্করার কোন বর্ণ নাই মানে খাবারের বর্ণ নাই বলছে হ্যাঁ বুটটা রঙিন দেখতেছি কিন্তু আসলে উপর রংটা কিন্তু কার্বোহাইড্রেট না ঠিক আছে ভিতরে যেটা রংহীন সেটাই মূলত কার্বোহাইড্রেট গন্ধহীন এই সকল খাবারে কোনো সুপ গ্রান্ড বা অন্য কোনো গন্ধ বলবে না তবে অল্প মিষ্টি সাজযুক্ত কারণ ওই যে কার্বোহাইড্রেট যদি যখন গ্লুকোজে পরিণত হয়ে যায় তখন একটু মিষ্টি লাগে আর কি তো এই সরকার আমাদের শরীরে আগে বললাম যে সেটা শুধুমাত্র আমাদের শক্তি প্রদান করে থাকে অর্থাৎ কর্মক্ষমতা কর্মক্ষমতা কাজ করার ক্ষমতা যত বেশি শক্তি তত তো কাজ করার শক্তি বেশি ঠিক আছে কর্মক্ষমতা দিবে আমাদেরকে এবং তাপ শক্তি উৎপাদন করবে ওই তাপ শক্তি হচ্ছে আমাদের শক্তি এরপর বলছে বেশ কয়েক ধরনের সরকার বা কার্বোহাইড্রেট রয়েছে তাহলে কার্বোহাইড্রেট কি আছে প্রকার ভেদ আছে হ্যাঁ এবং কার্বোহাইড্রেট এর উৎস ভিন্ন এক এক ধরনের খাবার থেকে এক এক ধরনের কার্বোহাইড্রেট পাওয়া যায় যেমন তোমার উদ্ভিদ উৎস এবং উদ্ভিদ উৎস অর্থাৎ যেই ধরনের কার্বোহাইড্রেট উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্টার্স ইংরেজিতে বাংলাতে হচ্ছে স্যাট সার গ্লুকোজ ইংরেজিতে গ্লুকোজ ফ্রুক্রোজ ইংরেজিতে সুক্রোজ ইংরেজিতে সেলুলোজ ইংরেজিতে আর প্রাণীজ উৎস গুলোর মধ্যে আছে ল্যাকটোজ আর আছে গ্লাইকোজেন এগুলো ইংরেজিতে তাহলে দেখা যাচ্ছে অনেক ধরনের কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট এর নাম গুলো কি কি স্টার্স গ্লুকোজ ফ্রুক্রোজ সুক্রোজ সেলুলোজ ল্যাকটোজ গ্লাইকোজেন এরা সবাই কার্বোহাইড্রেট এ থেকে আহত আমরা কয় বাক করলাম স্পষ্ট দেখা যায় দুই বাক করলাম একটা হলো উদ্ভিদ উৎস একটা হলো কি প্রাণী উৎস উদ্ভিদ থেকে যেগুলো পাওয়া যায় প্রাণী থেকে যেগুলো পাওয়া যায় তো আমরা আমাদের এই ক্লাসটা এখানে শেষ করলাম বাকি ক্লাসগুলো দাঁড়াবে পরবর্তী আলোচনা করবো